eu já gravei esse vídeo e depois eu tava pensando aqui, olhando o vídeo e eu vi que tipo, eu falei algumas coisas que eu deveria ter acrescentado outras coisas no vídeo e eu resolvi gravar o vídeo de novo, fui ver o vídeo que eu tinha colocado e agora resolvi voltar pra falar. O que acontece? Eu falei dessa paleta aqui de contorno e eu não sei porquê, mas eu cismei. Quer dizer, na verdade o contorno sim é a técnica onde a gente usa pra contornar o rosto, né? Pra gente esconder, diminuir, afinar tudo aquilo que a gente não quer, né? Esconder o que a gente não quer que, que apareça ou a gente afinar o rosto. E, mas assim, a técnica em si do contorno a gente também usa, a gente faz a tipo a Kim Kardashian, né? Que ilumina também o rosto. Então, a paleta vem com iluminador. É, um, é meio que provavelmente para isso, né? Pra gente iluminar. Quando a gente contorna, a gente acaba também iluminando a parte que a gente quer que apareça. É... Então, o que acontece? Quando eu falei da paleta, eu só foquei na questão dela só estar escrito para contorno. E eu achei que ela não serviria para contorno. E, na verdade, continuo achando ainda um pouco difícil. Por exemplo, eu, acho, eu achei que as cores dela são cores bem claras. É, para fazer contorno em si. Vocês podem ver que a cor mais escura é essa daqui. Essas aqui seriam para usar mais para iluminar, no caso, o opaco e os iluminadores, né? Eu vou passar aqui no, no meu braço as cores e eu vou mostrar pra vocês. Ó, eu passei essas cores na mesma ordem no meu braço. Como vocês podem ver, as primeiras cores, elas estão aqui. Elas quase não aparecem. Continuo achando que são cores muito claras, é, com pouca pigmentação no rosto. Vocês vão ver que até aparece sim, mas... Assim... Na, achei que é bem claro mesmo Vou passar os iluminadores De acordo com a, o que está aqui na ordem então, Aqui tem o dourado O outro mais rosado E aqui as outras cores Então, eu continuo afirmando A mesma coisa que eu falei lá Só queria meio que que eu falei no outro vídeo, eu só queria meio que explicar assim que ficou, eu achei que, que ficou faltando mais informações, né? Por exemplo, se alguém chegar nesse vídeo aqui e não souber o que é o contorno, mas no caso assim, não sei nem se dá pra usar isso aqui como se fosse um pó mais claro, né? No rosto. Eu vou usar essa cor mais escura aqui no meu rosto. Ela, até no meu rosto, no meu rosto ela aparece. E mesmo assim. Eu uso até um outro tom mais escuro quando eu faço meu contorno. Eu acho que aqui ele fica com o marrom mais fechado do que eu vejo aqui no meu rosto. Eu acho que no meu rosto ele fica mais avermelhado. Continuo achando ela bem ruim pra ser uma paleta de contorno em si. São tons bem, bem claros, né? Vou passar aqui no dedo pra vocês verem como fica claro. Essas duas aqui, as mais escuras. Então, pra mim, ela seria mais um, uma paleta de só iluminar, né? Iluminadores opacos e iluminadores brilhantes, esqueci como é que fala, cintilante, vamos dizer assim. O iluminador também dela eu achei que não é muito forte, ó. Tô passando aqui o dourado. Eu tô aqui na, de frente pra janela, bem grande aqui, com a iluminação... Ou, na verdade, ó, ao vivo, ó, aqui no meu nariz aparece, mas aqui quase nada também. 
Esse é o dourado, tô usando o dourado. Vou usar aqui o rosado aqui. Vou passar aqui onde normalmente eu não passo pra vocês poderem passar aqui. Gente, quase, quase nada. Então, se você quer ela, eu acho, e vou falar a mesma coisa que eu falei no outro vídeo, que eu acho que ela serve como blush. São cores que eu usaria como blush. Eu não acho que essa paleta, continuo achando que ela não é uma paleta, assim, de contorno. Contorno, porque o contorno é escurecer mesmo, esconder, apagar. E tá mais pra iluminadores, como eu falei. Até as, as cores mais escuras são cores claras, na verdade. E com baixa pigmentação. Se você tá procurando uma paleta para contorno, essa aqui não é a paleta. E se você gosta de aqueles iluminadores que chamam bastante atenção, que brilha pra caramba, que quem tá lá longe já tá te vendo, não, não é essa paleta aqui também, porque os iluminadores elas são bem clarinhos, fraquinhos, ó, bem sutil, né? E eu também falei no outro vídeo, essa, essa, foi uma, essa paleta foi presente, eu ganhei da minha cunhada, então eu não sei o valor da paleta. E como vocês podem ver aqui, ó, esse aqui é a cor mais escura do contorno. E é isso, foi isso que eu achei da paleta. Eu acho que ela não deveria ter o nome de paleta de contorno, mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, comentar aqui, comentar lá no meu Instagram, me seguir no... também me segue nas minhas redes sociais, que é tudo Daniele Adler Vlog. E até os próximos vídeos.